ഞാൻ എത്രയോ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ് അവന്റെ ഈ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ നമുക്ക് അതൊക്കെ വിടാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ കായൽ ഇറങ്ങി രണ്ടുപാട് ബീച്ച് നോക്കട്ടെ ഏ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നീ അതൊക്കെ അവിടെ മറക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണും കെട്ടി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ചേട്ടന് വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ നല്ലൊരു പെണ്ണാ നിന്നെ അവൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവള് തന്നെ വന്ന് നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവള് നിന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാ തേവള്ളി തറവാട്ടിൽ വന്ന വിജയലക്ഷ്മി കുഞ്ഞ് ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ചേട്ടൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അല്ല ചേട്ടാ പിന്നെ വിവാഹം നടത്തിയത് ഒരു സ്ത്രീ നൽകിയ ദുഃഖം മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് മാറ്റി കളയാൻ കഴിയില്ലേ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല കാരണം സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും സ്വഭാവം ഒന്നാണ് അത് തിരുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചേട്ടാ നീ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇതിനാണോ ഞാനൊന്നും അന്വേഷിച്ചല്ല ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് ചേട്ടനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഇതിനേക്കാൾ മധുരമായതൊക്കെ മറ്റൊരു പെണ്ണിൽ നിന്നും കേട്ടവനാണ് ഞാൻ ആ പെണ്ണിലൂടെ ചേട്ടൻ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും കാണരുത് ഞാൻ കാണും സ്ത്രീകൾക്ക് മാംസദാഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ പുരുഷനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ചേട്ടാ നിനക്കും അതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവാഹാലോചന ഒന്നും നടത്തണമെന്നില്ല എന്താ ഒന്നും പറയാനില്ലേ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ മത ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോരാ അതിന്റെ മറുഭാഗം കൂടി ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ വേണ്ട കേൾക്കണ്ട മറ്റാരുടെയും കഥയല്ല ചേട്ടാ എന്റെ കഥ ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കഥ ആ കഥ കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് ചേട്ടന് മനസ്സിലാവും കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗോപി എന്നൊരു പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ഞാൻ സ്നേഹബന്ധത്തിലായി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കാണോ താമസം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി നടത്താം ഏതായാലും നമ്മൾ വാങ്ങാവുന്നതും കൊടുക്കാവുന്നതും തീരുമാനിച്ചു എന്നാ പിന്നെ വില നിലവാരത്തെ പറ്റി കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് പിരിയുന്നതല്ലേ നല്ലത് മനസ്സിലായില്ല സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീധനം എന്ന പേരിൽ ഒരൊറ്റ പൈസ ഞാൻ ഇവന് കൊടുക്കില്ല ആള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വാശി പിടിച്ചാലോ എന്റെ ഈ വൻപിച്ച സ്വത്തെല്ലാം എന്റെ മകൾക്കുള്ളതാണ് അവൾക്കുള്ളതെല്ലാം അവളുടെ ഭർത്താവിന് എന്റെ 
ഇതിന്റെ അവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹം ഒന്ന് നടത്തിക്കലാവും തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വിജയ പറയുന്നത് ചേട്ടാ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഗോപിയുമായി ഞാൻ സ്നേഹത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നേവിക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുമായി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പെണ്ണിനും എന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിത്രം നിന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു നിനക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതി നീ നീ എന്റെ മുറപ്പെന്നാണ് ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചേട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ചേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ നിർഭാഗ്യവാനാണ് ഹോൾ മൈ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഞാൻ വരട്ടെ നിനക്കിങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിന്റെ അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഈ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കും കുട്ടി അതാ നിനക്ക് നല്ലത് വേണ്ട അവളെ നിർബന്ധിക്കണ്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ കാര്യത്തിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഞാൻ അധികമാനിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നടത്തി കഴിഞ്ഞു പോ എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നേരിട്ടുകൂടെ എങ്ങനെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഗോപിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് നാം പിരിയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തായിരുന്നു വിജയ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ സ്കൂൾ വാദ്യാരുടെ മകൻ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കോടിക്കണക്കിലുള്ള സ്വത്തുക്കളെക്കാൾ എനിക്ക് വലുത് ഗോപിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗോപിക്കില്ലെങ്കിൽ വിജയ് എന്നോടൊപ്പം ഒരുപക്ഷെ നീയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരുക്കമാണ് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കും ഗോപി എന്നോട് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ നാളെ രാത്രി നീ ഒരുങ്ങി വരും നമുക്ക് ഈ നാട് വിട്ടു ഹലോ അതെ വിജയ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നോ എന്താ കാര്യം ഓപ്പറേഷൻ തീറ്ററുണ്ട് 